அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் சீரீஸ் யூனிட்ல இருக்கிற அடுத்த டாபிக் பார்க்க போறோம் சீரீஸ் ஆஃப் நான் நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ் தேரம் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம் இஃப் சிக்மா என் ஈக்வல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஏ என் இஸ் ஏ சீரீஸ் ஆஃப் நான் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் வித் எஸ் என் ஈக்வல் டு ஏ ஒன் பிளஸ் ஏ டூ பிளஸ் எக்ஸெட்ரா பிளஸ் ஏ என் விச் மீன்ஸ் இது வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எந்த பார்ஷியல் சம் ஆஃப் த இன்ஃபானைட் சீரீஸ் வேர் என் பிலாங் டு ஐன் கொடுத்துருக்காங்க ஐன்றது வந்து இங்கே வந்து செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் தென் ஏ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னா சிக்மா என் ஈக்வல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஏ என் கன்வர்ஜர்ஸ் இஃப் த சீக்வன்ஸ் அதாவது எந்த பார்ஷியல் சம் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் இஸ் பவுண்டடாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சீரீஸ் கன்வர்ஜன்ஸ் ஓகே இஃப் சிக்மா என் ஈக்வல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஏ என் டைவர்ஜஸ் அதாவது இன்ஃபினிட் சீரீஸ் டைவர்ஜஸ் இஃப் த எந்த பார்ஷியல் சம் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் இஸ் நாட் பவுண்டட் இந்த ரெண்டு ரிசல்ட் தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு இன்ஃபினிட் சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்மும் நான் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம கிவன் எழுதிக்கலாம் ஸோ நான் நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஏ என் ப்ளஸ் ஒன் வந்து இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்ம் வந்து ஜீரோ இல்லைனா ஜீரோ விட பெருசாக இருக்குது பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸாக இருக்குது அதை தான் நான் நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஆல்சோ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எஸ் என் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா எஸ் என் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க எந்த பார்ஷியல் சம் இல்லையா ஸோ எஸ் என் ஈக்குவல் டு சீரீஸில் இருக்கிற என் டேர்ம்ஸ் ஆட் பண்ணுறது ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் ஏ என் இப்போ திஸ் இன் பிளஸ் நம்ம எஸ் என் பிளஸ் ஒன் எழுத முடியும் இல்லையா எஸ் என் பிளஸ் ஒன்னா சம் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் என் பிளஸ் ஒன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த சீரீஸ் அப்போ எஸ் என் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் பிளஸ் ஏ டூ பிளஸ் எக்ஸெட்ரா கடைசி டேர்ம் ஏ என் பிளஸ் ஒன் சொல்கிறோன்னா அதுக்கு ப்ரீவியஸ் டேர்ம் ஏ என் அதில் இருக்கு ஓகே ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு எஸ் என் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் எஸ் என் என்ன வரும்னு பாருங்கள் எஸ் என் பிளஸ் ஒன்லேருந்து எஸ் என்னை நம்ம செப்ரேட் பண்ணுறோம்னா ரிமைனிங் டேர்ம் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஏ என் பிளஸ் ஒன் இருக்கும் ஏ என் பிளஸ் ஒன் சீரீஸ் வந்து நமக்கு நான் நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ் சொன்னாலே இந்த எஸ் என் பிளஸ் ஒன் கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோ சொன்னோம் ஸோ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற எஸ் என் பிளஸ் ஒன் கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோ இம்ப்ளாய்ஸ் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கு இல்லையா எஸ் என் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் எஸ் என் வந்து கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோ ஸோ திஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம் எஸ் என் பிளஸ் ஒன் இஸ் கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் என் இப்படியும் சொல்லலாம் ஆர் எஸ் என் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் என் பிளஸ் ஒன் ஃபார் ஆல் என் பிலாங் டு த செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் ஐ ஸோ இந்த மாதிரி எஸ் என் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன அர்த்தம் த சீக்வன்ஸ் எஸ் என் வந்து நான் டிக்ரீசிங் தஸ் த சீக்வன்ஸ் சீக்வன்ஸ் எஸ் என் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இஸ் நான் டிக்ரீசிங் சீக்வன்ஸ் இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மோனோட்டானிக் சீக்வன்ஸ் யூனிட்ல நம்ம படிச்சிருப்போம் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு நினைக்கிறேன் கோல்பர்க் புக்கில் அந்த டாப்பிக்கில் நம்ம படிச்சிருப்போம் எஸ் என் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் இந்த சீரீஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நான் டிக்ரீசிங் சீக்வன்ஸ் சொல்லுவோம் அது இல்லாமல் நமக்கு ஹைப்போதிசில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹைப்போதிசினா கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எஸ் என்னை பற்றி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் அதாவது நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இல்லையா சிக்மோ ஏ என் கன்வர்ஜஸ் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுதான் அந்த ஹைப்போதிசிஸ் கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் ஹைப்போதிசில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் எஸ் என் வந்து இஸ் பவுண்டட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நாம் இந்த டெஃபினேஷன் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்ச விஷயம் சீக்வன்ஸ் எஸ் என் வந்து இஸ் நான் டிக்ரீசிங் சீக்வன்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அண்ட் பை ஹைப்போதிசிஸ் பை ஹைப்போதிசிஸ் அதாவது கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சீக்வன்ஸ் எஸ் என் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இஸ் பவுண்டட் ஸோ சீக்வன்ஸ் எஸ் என்னை பற்றி நம்ம ரெண்டு விஷயம் தெரியுது ஒன்று நான் டிக்ரீசிங் தெரியுது இன்னொன்று பவுண்டட் தெரியுது ஓகே இப்போ ஒரு சீக்வன்ஸ் எப்போலாம் நம்ம பவுண்டட் சொல்லுவோம் பவுண்டட்னா கண்டிப்பாக அந்த சீக்வன்ஸ் பவுண்டட் அபவோ இருக்கணும் அண்ட் பவுண்டட் பிலோ இது ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் ஒரு சீக்வன்ஸை வந்து நாம் பவுண்டட் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ சீக்வன்ஸ் யூனிட்லேயே நம்ம படித்த ஒரு ரிசல்ட் நம
பவுண்டா இருந்துச்சுன்னா ஏஎன் வந்து கன்வர்ஜன்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டோம் அடுத்தது செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் பார்ட்டுக்கு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும் நம்ம சீரீஸ் வந்து டைவர்ஜன் சொல்லணும் இஃப் சீக்வன்ஸ் எஸ் என் இஸ் நாட் பவுண்டட் அப்போ இதுதான் சப்போஸ் நம்ம இதை எடுத்துக்க போகிறோம் சப்போஸ் எஸ் என் வந்து இஸ் நாட் பவுண்டட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இந்த சீரீஸ் வந்து டைவர்ஜஸ் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் எந்த பார்ஷியல்ஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எந்த பார்ஷியல் சம் இஸ் நாட் பவுண்டட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் இந்த சீரீஸ் வந்து டைவர்ஜஸ் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆனால் டைவர்ஜஸ் ஒரு சீரீஸ் டைவர்ஜஸ் ப்ரூவ் பண்ணணும் அதனோட அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எந்த பார்ஷியல் சம் வந்து நம்ம டைவர்ஜஸ் சொல்லணும் இதுதான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ இது இங்கே வந்து என் சீக்வன்ஸ் எஸ் என் வந்து இஸ் நாட் பவுண்டட் சொல்லியிருக்காங்க இதிலிருந்து ஹைப்பாத்திஸ் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எஸ் என் வந்து டைவர்ஜஸ் சீக்வன்ஸ் எஸ் என் டைவர்ஜஸ் சொன்னால் போதும் இந்த டைவர்ஜஸ் சொல்லிட்டுன்னா இந்த இன்ஃபனைட் சீரீஸ் வந்து நம்ம டைவர்ஜஸ் நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகே இப்போ வந்து இங்கே நாட் பவுண்டட் விச் நாட் பவுண்டட்னா என்ன அர்த்தம் அன்பவுண்டட்னு அர்த்தம் எப்படி ஒரு சீரீஸ் ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து பவுண்டட்னா அது பவுண்டட் பிலோ அபோவ் ரெண்டுமே இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி அன்பவுண்டட் சொல்லும்போது ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் இல்லைனாலும் அது அன்பவுண்டட் தான் இல்லையா இப்ப பாருங்க நவ் த சீக்வன்ஸ் எஸ் என் அது என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட் எழுதுனாலும் அது அண்டர்ஸ்டுட் தான் அது இருக்குதுன்றது இஸ் அன்பவுண்டட் இஸ் அன்பவுண்டட் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஹைப்பாத்திஸ் பிரகாரம் ஒரு கண்டிஷன் டிரைவ் பண்ணலாம் இல்லையா அங்க நம்ம டிரைவ் பண்ணும்போது நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் சீக்வன்ஸ் என் எஸ் என் வந்து நான் டிக்ரீசிங் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதையும் நம்ம எடுத்துக்க போறோம் நாட் பவுண்டட் இம்ப்ளைஸ் அன்பவுண்டட் எழுதுறோம் அண்ட் நான் டிக்ரீசிங் எது நான் டிக்ரீசிங் The sequence SN is non-decreasing. If it is unbounded, then what do we say about it? One is not bounded below. Not bounded below or not bounded below. 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 Not bounded above. Or not. Both of them are not. பவுண்டட் அபவும் இருக்காது பவுண்டட் பிலோவும் இருக்காது இதில் எது இருந்தாலுமே அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அந்த சீரி அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து அன்பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இங்கே நான் டிக்ரீஸிங் சொல்கிறோம் இல்லையா மோனோட்டாரிக் சீக்வன்ஸ்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் எப்போ நான் டிக்ரீஸிங் சொல்லுவோம் சீக்வன்ஸ் இங்கே வந்து சீக்வன்ஸ் எஸ் என் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி வந்து இஸ் நான் டிக்ரீஸிங் எம்ப்ளாய்ஸ் டெஃபினேஷன் நமக்கு என்னென்னா எஸ் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸெட்ரா less than or equal to s n less than or equal to s n plus 1 okay இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா நீங்கள் இதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த எஸ் என் எஸ் ஒன்றுன்றது நமக்கு என்னவாக இருக்குன்னா லோயர் பவுண்டாக இருக்கும் ஓகே அதை தான் நம்ம எழுத போகிறோம் சென்ஸ் எஸ் ஒன் இஸ் ஏ லோயர் பவுண்ட் எதனோட லோயர் பவுண்ட் இது இந்த சீக்வன்ஸ் எஸ் என்னோட லோயர் பவுண்ட் ஓகேவா ஆனால் நமக்கு சீக்வன்ஸ் பற்றி நமக்கு என்ன தெரியும் இந்த சீக்வன்ஸ் பற்றி அன்பவுண்டட் தெரியும் அப்போ லோயர் பவுண்ட் இருக்குன்னா அப்போ இது நம்ம அன்பவுண்டட் நம்ம சொல்லி ஆகணும் ஏதாவது ஒன்று இல்லாமல் இருக்கணும் ஓகே லோயர் பவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது ஸோ இங்கே எஸ் ஒன் வந்து லோயர் பவுண்ட்னா இது பவுண்டட் பிலோன்னு அர்த்தம் எஸ் ஒன் வந்து லோயர் பவுண்ட்னா இந்த சீக்வன்ஸ் எஸ் என் வந்து பவுண்டட் பிலோன்னு அர்த்தம் அப்போ எது கண்டிப்பாக இருக்காது பவுண்டட் அபவாக இருக்காது ஏன் பவுண்டட் அபவாக இருக்காது அப்படின்னா நமக்கு தான் இந்த சீக்வன்ஸ் அன்பவுண்டன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதில் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒன்று இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒன்று நாட் பவுண்டட் பிலோவாக இருக்காது இல்லை ப நாட் பவுண்டட் அபவாக இருக்காது இல்லை ரெண்டுமே இருக்காது ஆனால் நமக்கு இந்த டிக்ரீசிங் சீக்வன்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன தெரியுது லோயர் பவுண்ட் இருக்குன்னு தெரியுது லோயர் பவுண்ட் இருந்தாலே அது என்னென்ன அர்த்தம் தேர் ஃபோர் சீக்வன்ஸ் எஸ் என் வந்து இஸ் பவுண்டட் பிலோ bounded below so appa sequence sn bounded below irukku ana idu unbounded sequence appa kandipa enna irukku nu artham not bounded above nu artham okay so therefore sequence sn must be unbounded above unbounded above edho onnu irukka koodadu non decreasing prakaram lower bound irukku nu therinjichu appa unbounded na appa kandipa edhu illama da irukku aganum unbounded illa nu artham unbounded above illa nu artham eduthukrom okay ஸோ அன்பவுண்டட் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய அப்பர் பவுண்ட் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ லேட் அதில் வந்து எம் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு ரியல் நம்பர் நான் எடுத்துக்கிறேன்
அப்பர் பவுண்ட் ஏன் இது அப்பர் பவுண்ட் இல்லை அப்படின்னா இது அன்பவுண்டட் அப்போ சொல்லிட்டோம் இல்லையா இது அப்பர் பவுண்டாக இருக்காது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த சீக்வன்ஸில் இருக்கிற அந்த டேர்ம் வந்து இந்த எம் விட பெருசாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு எந்த பாஷல் சம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ வி கேன் ஃபைண்ட் சம் பாஷல் சம் சாட்டிஸ்ஃபைங் எஸ் அண்ட் கிரேட்டர் தென் எம் இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து நான் டிக்ரீஸ்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ என்டையர் என்டைல் ஆஃப் த பாஷல் சம் வந்து மஸ்ட் லை அபோ எம் இப்போ எஸ் என் வந்து கிரேட்டர் தென் எம்னு சொல்லியிருக்கலாம் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இது வேறு விதமாக சொல்கிறது எம் லெஸ் தென் எஸ் என் ஸோ இந்த எம் வந்து லெஸ் தென் எஸ் என் அதே போல் எம் லெஸ் தென் எஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் எஸ் என் ப்ளஸ் டூ அந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போகலாம் இல்லையா விச் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் என் ப்ளஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸெட்ரா ஏன்னா இந்த எந்த பார்ஷல் த என்டையர் என்டைல் ஆஃப் பார்ஷல் சம் மஸ்ட் லை அபோ என் இது எல்லாமே எம்மை விட பெருசாக தான் இருக்கும் ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் தட் இஸ் நாம் இங்கே சொல்லும்போது எஸ் கேபிட்டல் என் வந்து கிரேட்டர் தென் எம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து எம் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எம் வந்து பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர் ஓகே இந்த இந்த இடம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த எல்லா என் டைல் ஆஃப் பார்ஷல் சம் மஸ்ட் லை அபோ என் சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ இந்த எஸ் கேபிட்டல் எண்ணுக்கு பதிலாக நான் என்ன சொல்லணும்னா எஸ் ஸ்மால் என் கிரேட்டர் தென் எம்னு சொல்லலாம் ஃபார் ஆல் என் கிரேட்டர் தென் கேபிட்டல் என் அப்போ இந்த எண்ணுன்றது என்னவாக இருக்கலாம் என் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கு கேபிட்டல் என் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கலாம் கேபிட்டல் என் ப்ளஸ் டூவாக இருக்கலாம் இதை சொல்கிறோம் இல்லையா இதை தான் நம்ம அப்படி எழுதுகிறோம் எஸ் என் கிரேட்டர் தென் கேபிட்டல் எம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வாஜ் ஆகுதுன்னு சொல்லணும்னா எஸ் என் வந்து நம்ம லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவாலிட்டி எம் சொல்லுவோம் எப்போ இந்த எஸ் என் கிரேட் தென் எம் நம்ம சொல்கிறோமோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த சீக்வன்ஸ் எஸ் என் வந்து டைவர்ஜஸ் டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஏன் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி சொல்கிறோம் எம் வந்து இஸ் எ பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர் ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் வி கேன் சே தென் த சீக்வன்ஸ் எஸ் என் டைவர்ஜஸ் டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி அதாவது எந்த பார்ஷல் சம் ஆஃப் த சீரிஸ் டைவர்ஜஸ் டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இம்ப்ளைஸ் From the definition, we can say that the infinite series n equal to 1 to infinity a and when the diverges to plus infinity. So, if we have the sum of the sequence when the not bounded, that is, we have unbounded and added to it, hypothesis things that we use for it, we can prove it, that is, the diverges to plus infinity, that is, the given the given infinite series is diverges to plus infinity. Okay? Now, we have a non-negative term, we can see two examples. So, example for series with non-negative terms. One is geometric series. Geometric series is the sum of geometric series. So, 1 plus x plus x square plus up to etc. That is the first term A. The first term A is the common ratio R. The sum of infinity, sum to infinity is A by 1 minus R. அதே தான் இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ ஏக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது காமன் ரேஷியோ ஆறுக்கு பதிலாக எக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஈக்குவல் டு ஆக்சுவலாக இது என்னென்னா ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இதனோட சம் வந்து ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தட் இஸ் சிக்மா என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் என் ஈக்குவல் டு என் அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது நம்ம சம்மா எழுத முடியும் சிக்மா என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் என் இது ஓகே இது வந்து ஜோமெட்ரிக் சீரீஸ் இந்த இந்த டெஃபினேஷன் இது எப்போ அப்ளை பண்ணால் வென் எவர் இந்த மாட் ஆர் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ இந்த மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இருக்கும் அதை நம்ம அடுத்த தீரமாக நம்ம பார்ப்போம் இப்போதைக்கு எக்ஸாம்பிள் ஜோமெட்ரிக் சீரீஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் நான் நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து ஹார்மோனிக் சீரீஸ் இந்த ஹார்மோனிக் சீரீஸ் எப்படி இருக்குன்னா சமேஷன் ஒன் பை என் இருக்கும் த ஹார்மோனிக் சீரீஸ் அது சொல்லும்போது சிக்மா என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை என் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த சீரீஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுறது வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா போயிட்டுருக்கோம் இதுவும் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் நான் நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஓகே அடுத்தது இதை பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தியரம்ஸ் வந்து அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்